5 miljoen. 4,8 miljoen. Maar alleen Dries heeft voor ons even alle feiten opgezocht. Even op een rijtje gezet. Costa Rica. Costa Rica, de nummer 28 van de FIFA ranglijst, speelt voor de vierde keer op een WK en staat voor het eerst in de geschiedenis in de kwartfinale. Costa Rica, met als hoofdstad San Jose, heet bijna 5 miljoen inwoners en is net iets kleiner dan Nederland en België samen. Het land ligt tussen Nicaragua en Panama en dan zijn naam aan Christoffel Columbus. Hij meerde er in 1502 aan en noemde het land, juist ja, Costa Rica, rijke kust. Maar een rijke voetbalgeschiedenis kent Costa Rica niet. De drie grootste clubs van het land zijn Deportivo Saprissa, Alagolense en Herediano. De grote ster van het land is lang Paolo Mancho geweest. Met 45 doelpunten uit 73 Italiaans heeft hij zich in de geschiedenisboeken geschoten. Het van suiker niet gemaakte Guaro is de nationale drank en het land heeft het wereldrecord van de grootste nazi-schotel. Met maar liefst 1345 kilo. Het is aan de mannen van Oranje om Costa Rica van nog meer records af te houden. Op naar de halve finale dus. Dat is Costa Rica, ze zijn hier in grote taal aan toegekomen. Ik wil graag het woord geven aan Roberto Jiménez en Bernardo Bernet Salazar. Geef ze een applaus, dames en heren. Ik wil even een applaus. Roberto, you've been to all the games, hè? Eh? Yes, I went to the games against Uruguay, and Italy and England. And what was the secret of your team? I think they play as a team. We have no Van Persie, no... Uh, big stars in Europe, maybe Brian Ruiz, uh, but uh, they played very good as a team. And what's going on at the moment in Costa Rica? Are they all crazy or...? It's, it's great, fantastic, spectacular. Uh, don't matter what the score is on tomorrow, no? we are already champions really? in Costa Rica. So you're ready to lose? We are, we are, <laughs> that's okay, that's we are already champions. Maybe not World Cup champions, but champions. Bernetta, how are you, oh no, you, you speak Nederlands so, right? Yeah. Yeah, you go to Nederland too, okay? You go to Nederland. How do you do this game? Do you really like to play the game, or just... No, we are going to go with the full mood against them. We are not bang. That we have already seen so far on the other teams. It is, they have their own plan. They have been Nederland analyzed. En ze gaan gewoon volle moed en ze zijn erg blij dat ze tegen Nederland mogen spelen. En ze vinden het een eer, hè, deze sommige spelers? Ja, ze vinden echt een eer. Ook de, de, de gaan ze wat voor handtekeningen vragen, zo'n spelers ook? Of? Ik denk dat een afloop uh, handtekeningen worden gevraagd. Ja, maar je voelt echt wel dat er een soort bewondering en respect is? Ja, zeker. Het is een groot respect, met name de grote spelers. Maar ja, ze spelen 11 tegen 11. 90 minuten, misschien verlenging en penalties. Uh, het is een verrassing, het is een verrassing WK. En wij zijn vereerd dat we tegen Nederland mogen. Wij zijn al kampioen, zoals hij dat zegt. Dus we zijn tevreden. Ja. Wij zijn al heel tevreden. We zijn erg blij en trots dat we zo ver hebben mogen komen. Maar heeft het elftal het ook? Want het is voor ons wel lekker om te weten dat ze een beetje al denken van ah, leuk. Nou, de elftal die, die, die is natuurlijk erg, erg blij met, met het doel wat ze hebben bereikt momenteel. Maar ze hebben nou de giganten verslagen. Ze hebben nou de goden verslagen van de Grieken. En nu moeten we voor de leeuw. Ja. Ja, René is ervan overtuigd dat het absoluut mogelijk is, dat wij absoluut gaan winnen. Alles is mogelijk. Ja. En dat een van de slogans die wij gebruiken in Costa Rica is gewoon... Eh, eh, es possible. Het is mogelijk. Het is mogelijk. Ja. Nou, we wensen je sowieso veel succes. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Maar René geeft het al aan, het, het kan eigenlijk niet misgaan. Maar dan moet je altijd één man nog even extra inzetten die de hele analyse op de, op de, op de, op de elftal loslaat. En dan kan het niet fout gaan. Dan weten we zeker dat het goed komt. We hebben het over Avermos.